ndugu zangu wapendwa karibuni kusikiliza sauti ya Karmeli leo ni alamisi katika juma la 33 la mwaka sumu la kwanza kutoka kitabu cha kwanza cha Wamakabayo sura ya pili haya 15 mpaka 29 Sumu la injili takatifu iliyoandikwa na Luka sura ya 19 aya 41 mpaka 44 Yesu alipofika karibu Yerusalemu aliuona mji akaulilia akisema Laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani lakini sasa yamefichwa machoni pako kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapo kujengea mboma likuzunguke watakuzingira na kuhusuru pande zote watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako wasichukuie jiwe juu ya jiwe kwa sababu ukutambua majira ya kujiliwa kwako neno la bwana Sifa kwako e Kristo. Ndugu zangu wapendwa kanisa liloko safarini. Leo ni siku njema kabisa ambapo mama kanisa ametuwekea mbele yetu kumbukumbu ya mtakatifu Clement wa kwanza papa na shahidi na mtakatifu Kolumbani abati. Mtakatifu Clement wa kwanza aliishi mnamo miaka ya mia moja baada ya Kristo aliongoka katika maisha ya imani ya kweli kwa uongozi wa mtakatifu Petro katika barua zake mtakatifu Paulo anamtaja kama mwenzi wake wa masumbuko yake tunasoma hayo katika wafilipi sura ya nne aya ya tatu ambaye jina lake limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Yeye ni papa wa tatu baada ya mtakatifu Petro. Aliliongoza kanisa kwa weledi na utaratibu. Wasioamini walimchongea kwa Kaisari Trajan naye akamwamuru aitolee sadaka ya miungu ya Warumi. Mtakatifu Clement alikataa shauli hilo na kusema kuwa huo ni uovu na hivyo akakamatwa na kutumbukizwa kilindini mwa bahari akiwa na nanga shingoni mwake kusudi azame na wakristo wasiuzike mwili wake mtakatifu kolumbani wa bobio abati alizaliwa mnamo mwaka 550 huko italia alipoona dunia imejaa hatari nyingi alinuia kuingia utawa lakini mama yake alimkataza na baada ya kukatazwa aliamua kuhama nyumbani kwao siku ya kuondoka kwake mama yake alijiliza chini alijilaza chini kwenye kizingiti cha mlango ili kumzuia lakini kolumbani alikaza moyo akapita juu yake Alikwenda kusoma na baadaye alipata ruhusa ya kwenda kuhubiri njiri Ufaransa pamoja na wenzake. Watawa hawa wakaanza kulima na baada ya miaka michache nchi ikastawi kwa mashamba mazuri. Alijenga monasteri nyingi huko Ufaransa, Uswizi na Italia. Kila safari na kazi hizo kisha baada ya safari hizo na kazi hizo alienda kupumzika milele huko mbinguni mwaka na tano. Na katika ritrujia ya masomo yetu ya leo tunaambiwa kuwa pale tunapohitaji miujiza na ishara kila wakati wa kukimbilia kwa wale wanaojiita manabii wapunga pepo na waponyaji tusisahau kuwa kila dakika kila wakati Mungu yupa pamoja nasi. Kwani hata uhai tulionao ni miujiza na ishara tosha kuwa Yesu Kristo yupo nasi daima ndugu zangu wakati mwingine tunakuwa na mioyo migumu kama wakazi wa Yerusalemu pale tunaposhindwa kuchangamkia uwepo wa Yesu Kristo katika maisha yetu ya kila siku huyu Yesu anatuonea huruma sana 
na analia kwa sababu yetu. Anatulilia mimi na wewe ili tuweze kutambua na kuchangamkia fursa za kuwa naye katika maisha yetu. Kwani anajua na kutambua wazi kuwa kutotambua kwetu kutatuletea kuangamizwa milele. Kutokana na upendo wake analia machozi ili tufunuliwe kuyatambua yanayofaa kwa uzima wa milele. Tumombe Mwenyezi Mungu atusaidie kukataa uovu na tutilie fursa tunazozipata katika maisha yetu kwa upendo na uaminifu kwa ajili ya wokovu wa roho zetu na ndugu zetu na kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu Baba. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa sauti ya Karmeli imetolewa na shirika la Karmeli na wale wanaopenda kufuatilia sauti ya Karmeli tuma ujumbe mfupi kwa namba ya WhatsApp hii 0623371 Asante ni kutusikiliza na tunawatakieni siku njema. Abariki Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.